Hey, uh, Alice Salmon, welcome to Henning Mina his live streaming to Gustjanista Ide. Was Chris Lesning Ide a tell for Johannes Evangelii, Kapitel Sison, verse Tratten. Men no han San Hithens on, comma, skal han vejle the year to heal a San Hithen. To han skal ikke tell a sell, men alt vad han hører skal han tale, og det det kommer, skal han forkunne jer. Lad os be there. I'll make to you go to himlen, vi kommer frem for dig her i dag, og give dig praise, tak og æren, fordi du er vores skaber. Vi give dig praise, tak og æren, fordi du er vores frelser gennem Jesus Kristus. Og vi beder om tilgivelse af alt søn i dag, fordi vi tror på Jesus Kristus. <coughs> vi tror på Jesus Kristus, vor dyrbare frelse. Vi beder for Helligåndens dorp til at hjælpe os at forkunne evangeliet og de tre engles budskab ud til alle vores naboer, alle vores venner, alle mennesker vi møder. Og vi takker dig for budskabet. Vi beder, at du skal være med alle de mennesker, som lider under coronavirus, som er ensom, bliver hjemme. De har intet at lave. Hjælp dem til at lære dig at kende. Vi beder også for vores dronning og hendes hus, at du vil hjælpe dem at regere vores land sammen med regering, at vi har den frihed til at tilbe the dig og forkunne evangeliet. Vi beder for de ældre i vores menighed, dem som har sygdomme, må du være med dem. Og vi beder for alle vores børn. Må du hjælpe dem til at lære dig at kende. Og velsigne os i vores gudstjeneste i dag. I Jesu navn. Amen. I dag skal jeg tale om uh, Helligånden. Det er en studie om Helligånden. Er Helligånden en person, og hvorfor har jeg valgt det? Det er fordi, jeg har brugt uh, to måneder at komme til Nuk i Grønland med min kone, og vi gik fra dør til dør. Vi besøgte næsten alle huse, uh, da vi gik fra dør til dør. Og vi mødte mange Jehovas vidne mennesker. Det var meget venlig. Faktisk alle de mennesker, som vi mødte ved venlige grønlande, os i Nuk. Men de Jehovas vidner, da jeg hver gang jeg besøgte dem, uh, jeg vil ikke argumentere med dem, det var mig venlige, da de snakkede med mig. Og jeg vil citere en tekst fra Bibelen, fra deres egen Bibel, Johannes Evangeliet, kapitel 1, vers 1. Okay, og det er deres egen bog for uh, uh, The Kingdom Scriptures for America der. Okay, så jeg vil bare læse den op. Først i uh, Johannes Evangeliet, kapitel 1, vers 1. Johannes Evangeliet, kapitel 1, vers 1. Johannes Evangeliet, kapitel 1, vers 1. I begyndelsen var ord, ord var hos Gud, og ordet var Gud. Og det er helt præcis, hvad det står der i de græske oversættelser for Jehovas Vidnesbog, når det er det, som jeg har læst. Men de har tilføjet ved siden af i deres fortolkning. Og de har, for, uh, når de bruger de græske, det står der, at ordet var Gud. Men de har tilføjet Ort var en Gud. Okay, og det er forkert. 
Det är mig förkert. Och jag vill säga att jag vill bli inga Jehovas vinner för de många Jehovas vinner de är inga klok med grammatiken. De har inte lärt grammatiken hemma. Särskilt med personlig sted och av verben. Och det är det jag genomgår i dag med är helionen en person. Jehovas vinner tror på att helionen är inte en person. Men han är liksom vinnen och elektricitet. Men jag genomgår de texter i dag om helionen är en person när man bruger grammatik. Okej? Så lad os tage den første, og så efter hver tekst, jeg vil give en beretning om mennesker, jeg har mødt, dejlige mennesker, op i Nuk i Grønland. Apostlenes gerninger, kapitel 5, vers 32. Apostlenes gerninger, kapitel 5, vers 32. Apostlenes gerninger, kapitel 5, vers 32. Og det står der, og vidne om disse ting er vi og helionen, som Gud har givet dem, der adlyder ham. Elektricitet, vinden, kan ikke vidne. Det er kun mennesker, det kan vidne. Og det står her, vi og helionen kan vidne. Det er meget tydeligt. Jeg har en beretning, da jeg gik fra dør til dør, og jeg elsker at møde mennesker. Jeg, I stedet for en grønlander, jeg mødte en dansker. Han var en ældre mand i træsserne, og boede i en rækkehus. Og da jeg viste ham mine bøger, jeg havde dansk årstrid på dansk og på grønlandsk, og så en børnebog. Og jeg viste det til ham og forklarede en lille smule, hvad de drejer sig om. Og så sagde han, jeg er slet ikke interesseret. Jeg er artist. Fint, sagde jeg. jeg det er godt, at han melder ud sort og hvid, okay? Så jeg begyndte at pakke min bør sammen. Og så sagde han, hvilket trosamfund kommer du fra? Adventister. Hvor er de i her i byen? Jeg sagde, de eksisterer ikke mere, men de har været hos klinikken, en fysioterapeutklinik ind i byen for mange år siden. Men de har holdt op, og vi prøver at vække det op igen. Okay, hvad tror Adventiste på, sagde han. Så jeg tog min bøgne ud igen og sagde, de fortæller alting her. Vi kommer fra Martin Luther. Vi tror på hele Bibelen, at Bibelen er kun Guds ord. Og vi tror på Jesu genkomst, og det er derfor, vi kommer fra dør til dør. Og da jeg forklarede det hele, jeg sagde, og det er gratis bøg, hvad vil du have? Han sagde, jeg tager begge to. Og han var atheist. Okay, og jeg vil tage begge to. Det er interessant, hvordan helionen arbejder med mennesker. Det vil ikke mig, men man skal samarbejde med helionen. Den næste tekst, det er taget fra Romerbrev, kapitel 8, vers 26. Romerbrev, kapitel 8, vers 26. Romerbrev, kapitel 8, vers 26. Og det står der, at lære leders kommer ånden os til hjælp i vores magtesløshed, til hvad vi rettelig bør bide om, forstår vi ikke. Men ånden selv går i forbund for os med uusigelig sukker. Helligånden går i forbund for os. Elektricitet, vinden kan ikke gå i forbund for os. Kun mennesker kan gå i forbund for os. Det står, Helligånden er en person her. Han går i forbund for os hele tiden. Og vi, min kone og jeg, vi startede hver dag med bøn, og bad om, at Gud vil hjælpe os at møde mennesker, som vil gerne have de bør. Jeg kom til en mand, han var en grønlander, og jeg havde familie, og jeg forklarede til ham, hvad børnene 
in halt of a have a nation for art that they move men so come in ven uv and we for fair on that or han ege hurt by your heart sight or you apply it for telephone ya ege you hovers vidna men han come up i say ya v a slit ege interested the least some the hands lightly hit i say okay or han say uh, and throw the you have a you have a Jehovah's Vidner. So I say, men fair to go, let us him burnt. Feet, we can him burnt. Your heart into the move. They, yeah, men do a Jehovah's Vidner. Jehovah's Vidner ply, he got him burnt, men fault. Now, yeah, Adventist. Eh, do. Yeah. Yeah, can it Adventist to say, han. Yeah, can it to throw. Yeah, I say, I do deem boo, you ever get to hate them Alice salmon? <laughs> For the throw the do a Jehovah's Vidna. I uh, so I hand toy mouth alabuna for healer familiar there. Then next uh, text there for Apostlenes Gerninger, Capital Tratton verse two. Apostlenes Gerninger, Capital Tratton verse two. Apostlenes Gerninger, Capital Tratton. Verse 2. Methens the new halt gustjanister, or first of the, say helion and uthte my Barnabas, or Saulus to den gerning, yaha kalla dem till. The store here at helion and cantela. This is see a hand hind stemmer. Electricity can he get tailor. Vin can he get tailor, men helion and store here, and say helion, Uth te my, va e my e den dansk grammatik, my e in person instead or. De vesia, de instead for instead for in person. Uth te my Barnabas or Saulus to den gerning, yai, again in person instead or. The in person they tell it, Yaha call it them till verbum, Yah calamenesca, Yah can calamenesca. In an person can calamai, men vinen or electricity can egg a calla. Okay? You have a oothing day, or you have a non blocker, the betray a tejas blocker, or you apply it started for then uvista. Atasia, or so Arbide Nether. Or so they come to then first the Lyle Hith, then Tredia Atasia, Murtiai and Dansk Honverka, Hammer Mosque in Moormester. Uh, they can come over the door and say, Yahiga Tith, Yahia Kalt and Taxa, or you began a oath to Arbide it. Say, Feet, or Hammer Liga Hame Boat. Come near the trap and also get you in to the Fuskelia Lyle hither. There you come, put then uh, Stuart Asia, you saw him vented per taxane. You think to, you tell a lit hoit here, so him ved vody dry siam. So there you tell to, to the persona, eh, the two Lyle hither per Stuart Asia. Uh, you lifted the mean stammer up, or known to a move burner, I saw. You pack it out salmon, or so come here to ham, or ham vent to the pataxane. You say to ham, do ha hurt by ha sight, bone air gratis, will do eager hame boat. So say ham, yeah, I ain't told him old bird. The daily no man arbeiter med helionen. The next text, the air for Johannes Evangelic, Capitol Fjorten, verse 6 or Johannes Evangelic, Capitol Fjorten, verse 6 or 2. Johannes Evangelic, Capitol Fjorten, verse 6 or 2. I just saw here, Mentalsmanen, Helionen, some further in verse sende imit noun, Hanska Larry, ya alating, mini ya om alt, vadia ha sakya. Dear Jesus, detail here. Talsmanen, the an offer 
Jezus Christus. Du kan vinden den i 1. Johannes brev, kapitel 2, vers 1 til 3. Men helionen bruger talisman, Jesus bruger talisman for helionen her. Helionen, som faderen vil sende mit navn, han skal lære jer. Okay, vinden og elektricitet kan ikke lære. Kun en person kan lære en anden person. Han vil lære jer alle ting og minde jer. Min kone, hun plejer at minde mig om ting nu, fordi jeg er oppe i halen nu. Okay, det er kun en person kan minde jer om ting. Men elektricitet og vinden kan ikke minde dig. Så her, det er en person, det tales om her. Og lidt om det græske sprog. Man bruger ordet han, som er akenos på græsk. Og det er maskulin. Det vil sige, at personen, helionen, er en maskulin person. Og det er det eneste sted her, det er i Johannes Evangeliet kapitel 14 og kapitel 16, hvor man bruger ordet akanos, maskulin, til helionen. Okay. Jeg kom til en dør en dag. Banket på døren. Og så kom der en mor ud med tre drenge. Det var cirka 10, 7 og 5. Hvad vil du? Og jeg viste dem alle sammen børne. Den står strid på dansk, grønlandsk og så børnebogen. Og så sagde hun, jeg, jeg spurgte hende, hvad vil du have? Hun sagde, jeg er ikke interesseret. Og jeg sagde, Hvem, hvad så med dine børn? Vil de have en bog? Det er gratis. Og den 10 år dreng, han rev den ud af min ånd, han og løb ud i stuen sammen med hans to brødre. Og mulleren der, han råbte efter den, kom tilbage og giv den bog tilbage. Nej, det vil jeg ikke. <laughs> Så sagde jeg til hende, se, de har taget de bør gratis. Vil du have en bog? Hun tænkte, og så sagde ja, det vil jeg. Og hun tog en bog også. Again, det er helionen, det arbejder med mennesker. Lad os komme til Johannes Evangeliet, kapitel 16, på den næste side, vers 8. Kapitel 16, vers 8. Og det er her, igen, vi bruger ordet akanos, personlig sted, og det er maskulin. Okay? Kapitel 16, vers 8. Og når han, akanos, kommer, skal han, akanos, overbevise verden om synd, om retfærdighed og om dom. Helionen, Helionens arbejde er at overbevise os om verdens synd, om vores synd, for at føre os til Jesu retfærdighed. Hvis vi ikke tager imod Jesu retfærdighed og bider om tilgivelse af alt vores søn og tror på Jesus Kristus som vores dyrbare frelser, så har vi udsigt til dommedagen, hvor vi bliver tilintegjort af ild. Helligåndens arbejde han er at arbejde med alle mennesker på jorden, alle mennesker, og overbevise dem om deres syndige liv og prøve dem til Jesus Kristus. Det er Kanos, Helionen. Han er en person. Elektricity kan ikke uh, overbevise mig om min søn. Vinden kan ikke overbevise mig om min søn. Men en person kan. En predikant kan. Og Helionen kan. Og føre mig til Kristus. Okay. Jeg kom jeg startede en dag med uh, en uh, blok af lejligheder, hvor det var to etager, og nogle af disse uh, blok af lejligheder, det var lavet af træ, ligesom man har op i Norge. Vi, jeg kom op på den øverste etage, nummer to etage, anden etage, og banket på den første dør af dagen. En mand lukkede op, og jeg forklarede ham, hvad jeg kom for, og han, havde, han var en mand, 
om kring trave år med leather vest, leather bukser, og han havde en uh, flaske af øl i hånden, og han råbte til mig nord på grønlandsk og smækkede det dør i min ansigt, og så rystede det hele bygningen, og min knæ rystede det samtidig. Jeg tænkte, det er en god start til en dag. Glem det. Gå til den næste dør. Jeg kom til den næste dør, og en kvinde kom ud, og jeg forkl- mens jeg forklarede til hende om min bør, og hun var interesseret, så kom der en mand med en leather vest ud af hans lejlighed. Han gik helt op til min ansigt, kiggede på mig og sagde, undskyld, og så gik tilbage. Den kvinde, som jeg skulle tale med angående børne, hun tog imod bogen, og så jeg gik videre til de andre lejligheder. Da jeg gik til den sidste lejlighed, Helligånden sagde til mig, Tony, gå tilbage til den mand, som sagde undskyld med leather vest. Det havde jeg ikke lyst til. Men Helligånden sagde igen, gå tilbage til den mand med leather vest. Ja, okay. Jeg kom til den mands dør, bankede det på. Han lukkede op døren og sagde, kom ind for. Jeg tænkte, wow. Det er en anden mand her, det taler til mig. Han inviterede mig ind til stuen, og han viste mig et billede, et kæmpestort billede af Jesus op på bergen. Han sagde, jeg tror på ham. Jeg sagde til ham, det gør jeg også. Og disse bør, de drejer sig om ham og om Jesu genkomst, og det er gratis. Jeg er ikke Jehovas vidne. Så tager jeg dem alle sammen. Også børnebogen? Ja, han tog børnebogen også. Og han omfavnede mig. <laughs> og så takkede for dagen og undskyldte igen af hans dårlige opførelse. Og så gik jeg videre. Igen, du kan se Helionen arbejde. Okay, lad os tage den næste tekst. Jeg har to tekster tilbage. Det er Johannes Evangeliet kapitel 16, vers 13. Det var vores skriftslæsning. Johannes kapitel 16, vers 13. Og det er igen, når man bruger personlig sted og i kapitel 16 om helionen, det er kenos, det er maskulin. Det er en person. Men når han er kenos, sandhedens ånd kommer, skal han vejlede jer til hele sandheden, til han skal ikke tale af sig selv, men alt hvad han hører, skal han tale, og det, der kommer, skal han forkynde Okay, han er en personlig sted år. Skal han vejlede? Elektricitet kan ikke vejlede mig. Vinden kan ikke vejlede mig. Men en person kan vejlede mig. Han skal vejlede jer til hele sandheden, som det står i Bibelen. Til han, Akenos, skal ikke tale af sig selv. Helion har en stemme. Han kan tale. Han skal ikke tale om sig selv, okay? Men alt hvad han hører, han har hør at høre, okay? Han er en person. Han kan tale, han kan høre, okay? Han er en person. Han skal ikke tale, uh, han hører, skal han tale, og, og det, det kommer, skal han forkynde jer. Han skal, jeg kan forkynde, jeg er en prædikant. En person kan forkynde. Helionen kan forkynde, men vinden og elektricitet kan ikke forkynde. Det vil sige, at helionen i den tekst er 100% en person. Okay. Lad os tage den næste. Erfaring. Jeg havde, da jeg bankede fra dør til dør i en blokke lejlighede, en fattig område, og <coughs> så kom der en kvinde ud. Og jeg fortalte hende, hvad de drejer sig om i min bør, og for hver sætning, jeg sagde noget, det kommer en mand ud i stuen bag ved døren, og han råbte, nej. Jeg sagde, jeg kommer med bør her. Nej. Det drejer sig om Martin Luther. Nej. Det drejer sig om Jesu genkop. Nej, sagde han. Og hver sætning, jeg vil sige, han råbte nej. 
Men jeg havde hans kones opmærksomhed og øjekontakt. Og mens hun var interesseret, jeg fortsatte og fortsatte, og han råbte, nej, nej, nej. Og så sagde jeg til hende, hvad vil du have? Vil du have dem begge til? Han råbte, nej. <laughs> Men hun sagde, ja, jeg tager dem alle sammen. Det er utroligt, at det ikke er. Nogle gange det er det godt, at kvinder kan bestemme sig hjemme. <laughs> Og helgenen arbejder med dem. Okay, den sidste tekst, det er Markus Evangeliet, kapitel 3, vers 29. Markus Evangeliet, kapitel 3, vers 29. Markus Evangeliet, kapitel 3, vers 29. Men den, som taler bespotligt imod helionen, får i al evighed ingen tilgivelse, men er skyldig en evig søn. Vi taler ikke om en gang bespottelse, hvor man sønder en gang. Det betyder ikke i denne tekst her. Når du gør bespottelse imod helionen, det vil sige, Helligåndens arbejde er at overbevise dig om din søn. Og han kommer hele tiden, hver dag, og prøver at overbevise dig om din søn. Det kan ske i mange år, det kan ske i mange måneder, i mange uger, okay? Han prøver, han prøver, han prøver at føre dig til Jesus Kristus. Men hvis du afviser ham, og vil ikke ankende ham, han kan ikke overbevise dig, han kan ikke lære dig. Og det er det, Jehovas vinder gør. De har erstattet heligåndens arbejde med en gruppe bestyrelser uh, derovre i USA, som de kalder den kloge trøl. Og det er dem, de bestemmer, hvad det står i Bibelen og for hende Jehovas vinder. Det er ikke heligånden, de bestemmer. Det er de kloge trøl, en gruppe mennesker. Og det er forkert. For det er det heligåndens arbejde at undervise og forklare os, hvad det står i Bibelen. Det er heligåndens arbejde at overbevise os om vores søn og føre os til Jesus Kristus. Hver dag han prøver at overbevise os. Okay? Lad os takke heligånden for hans arbejde. Han er en person. Han er en del af guddommen. Og hans arbejde er at føre os til Jesus hele tiden. Lad os bede. Kære himmelske far, vi takker dig for Helligåndens arbejde med os. Han er med alle mennesker, uanset de er troende eller ikke troende. Han er med alle mennesker for at prøve at få det, føre dem til Jesus Kristus. Og vi takker dig for hans arbejde i os og med os. I Jesu navn. Amen. Med velsignelsen. Så vi alle sammen står op. Herren velsigner dig og bevare dig. Herren lader sit ansigt lyse over dig og vær dig nordig. Herren løfter sit årsen på dig og giver dig fred. Amen.